Mtazamaji wa Buso Kelo TV. Hapa ni eneo la mkutano kitongoji cha Ipiana B kata ya Ipiana wilaya ni Kela ambapo wananchi hawa wanakusanyika hapa kupata taarifa njema ya kurejeshwa kwa pesa zao ambazo zililiwa na uongozi wa kitongoji hiki hususan mwenyekiti wa kitongoji Baraka Mwahula ambaye alichangisha michango ya ujenzi wa shule ya kata na kutokomea na pesa kusikojulikana Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya Kiela Katule Kinga Mkono anapata fursa ya kutoa neno mbele ya wananchi hawa ambao kwa kiwango kikubwa wameonekana kugadhibika na kutofurahishwa na kile kilichoendelea. Mbuki tarehe nimenisahau lakini nakumbuka tulikaa eneo hili. Tulizungumza mambo mengi mno lakini yaliyotumiza vichwa na kuni bebesha changamoto ambayo namshukuru Mungu inaelekea kwenye majibu kama mwenyekiti wa mashauri mlitoa masisha tujenge shule na michango lakini wamekura era zile ndio niliondoka hapa mzito kwipi lakini kila jambo lina muda wake kwa kuwa taratibu hizi zilienda kwenye vyombo vyenye mamlaka tuchukue nafasi hii kwamba leo ofisi ya takukulu kupitia kamanda wetu wa wilaya na watimu nzima wamekuja kutupa mlejesho baada ya mambo ambayo yalifanyika lakini baadaye <coughs> na fedha ambazo walizibaini kwenye taarifa zao basi nafikiri leo watatuwasilisha lakini hilo kabla tujakuja hapa tulipata nafasi ya kuzungumza na kamanda atakokuwa kwamba wanaipiana wamepitia maumivu makali sana kwa muda mrefu kwa sababu hamna kitu kibaya kama kuliwa fedha za michango ambazo watu wengine wamepata kwa mazingira magumu wengine walienda wali waenda walikamatwa waenda walifanyiwa fujo tukasema pamoja na hayo hata kama era zetu zimerejeshwa lakini aliyekula fedha tutafanyaje hata kama amerejesha kote tutakubaliana kwamba zikiendelea era kukaa huko wakati huku kuna ujenzi natakiwa endelee na kazi endelee kufanyika basi sisi tukakubaliana na niliwashauri kwa kuwa jambo hili litafanyika kwenye hadhara ya watu ila zirejeshwe lakini aliye zirejesha si sababu amekidi kwamba alikula achukuliwa tu lakini naombeni kama watu wanafanya kazi basi vizuri pia kuatia moyo kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo sisi kwenye mashauri yetu ya Kela Tumeendelea kuyasimamia na kuyapigia kelele. Ni pamoja na watu wanaokula fedha. Lakini leo nadhani kama ana kukuru kwa sababu bado hajatoa kiwango. Kwa hiyo nakosa kuongelea mambo ya ndani sana. Lakini tu niseme kwa kuwa yeye yupo watatuongoza na hela ambayo itapatikana basi tutapata nafasi ya kusema baada ya taratibu za ki uh, kama na wetu watakuru kuzisema lakini naomba ndugu zangu wanaipiana. Eh yani sana vile ambavyo Ulikuwa unavuka mtu umekamatwa na mamba ametokea mtu kukokoa hata kama mgume katika lakini tunasema kwa sehemu amekokoa sasa leo taarifa ambayo tunaletewa ni za hela sasa nachangata kupiga makofi maneno hayo hamtaki kuyasalimia naomba ngoja kwanza jana oi oi jana oi Ipiana hoye Nilicho wasoma Nilicho wasoma Ya minataka Kila mbache nye mnamine Mbiwa kiwe Lakini pia muamini kwa mba Na wanofanya na umuatie moyo Kama wanaelewa kiswaili changwe Ya ninyini Hela zetu ziriliwa Tunagoja kwanza Ndugangu ni piana Tunawambia kamanda watako kuru ametuletea hela hata kama tujui dadi tuwatie moyo watu wanafanya kazi yani niseme haya mkiwa na misimamo hiyo tu nayo sio nzuri sisemi unipigia mimi makofi mimi sio kamanda nakukuru lakini watu wamefanya kazi kama tushukuru hata kidogo 
bado tuna feli sasa mimi nawaambia hivi taarifa njema kamanda wa dogogu ameleta hela ngombe mwema mama kika kenya kiusa ah ah sio desturi yetu ya kiusa eh yani sisi ni wakalimu hata kama una maumivu Tuta, kama liko jambo litajadilika lakini leo tunawaambia hela ambazo zililiwa kama na tabukuru na timu yake wametuletea lazima tuwatie moyo watu wanafanya kazi kwa ajili yetu ipati nzuri mwenye kitu wenu nataka niwe muumini wa ukweli hata kama jambo liko kwa wananchi yana oye mimi nataka niwe muumini wa ukweli wakati kipindi kile zimeriwa Mundisha tuambia nyinyi me tutafutieni hela. Tunawaambia leo zimepatikana. Hapo mtie moyo watu. Ndio. Pamoja mule watu nkile. Sikayako ni nunu kumyini. Yana oi. Oi. Mara baada ya neno kutoka kwa mwenyekiti wa almashauri afisa wa takukuru Mponda Fauzi anasimama na kueleza hali halisi na kile kilichoendelea kuhakikisha wanafanikisha kuziokoa pesa hizo kiasi cha shilingi milioni tatu laki tatu na nusu na kuwarejeshea wananchi hawa ni afisa uchunguzi mwandamizi wa Takukuru nipo hapa kumwakilisha mkuu wa Takukuru wilaya ya Kiela na mimi ndiye mkuu wa uchunguzi na ndiye niliyekuwa nafanya uchunguzi wa tuhuma ambayo ilimewasilishwa katika ofisi yetu inayomhusu bwana Baraka Isa na Mahula Mahula na leoana tuhuma ilikuwa ni kwamba ikata epiana mlipanga kutengeneza au ujenzi kujenga shule ya sekondari ambapo mlikubaliana kwamba kila kitongoji kichangie ujenzi wa sekondari hiyo ya kata ipiana. Katika kata ipiana kuna vitongoji vitatu. Kuna ipiana B, ipiana A na kitongoji cha Kibugujo. Majukumu ambayo walipewa watu wa kusanya michango hiyo ni wenye viti wa vitongoji. Katika kitongoji cha ipiana A na kitongoji cha Kibugujo hakukuwa na matatizo ya aina yoyote fedha zilichangwa na wananchi na zilikusanywa na ziliwasilishwa kwa mtendaji kata hatimaye zikapelekwa benki zikiwa tayari kwa ajili ya matumizi tatizo lilitokea katika kitongoji cha Ipiana B ambapo mwenyekiti wake bwana bwana Baraka Mwahula alikusanya fedha kutoka kwa wananchi yeye hakuziwasilisha kuna nchi mbili kuna fedha ambazo aliziwasilisha kwa wananchi kwa katika uongozi wa kata fedha hizo zilikuwa ni shilingi milioni tatu laki nane na elfu sitini hizo alichangisha na aliziwasilisha na zili, 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 ziliwekwa benki hazikuwa na shida ya aina yoyote na leoana katika fedha hizo tatizo ambalo lilitokeza kulikopo na upungufu wa shilingi laki nne na elfu themanini ambazo hizo hazikuwasilishwa naelewana baadaye katika makusanyo kuna fedha shilingi katika uchunguzi wetu tulibaini shilingi milioni tatu laki tatu na elfu hamsini hii ikiwa ni pamoja na zile shilingi milioni shilingi laki nne na themanini zikiwa pamoja fedha hizi hazikuwasilishwa kwa mtendaji na bwana Baraka Maula alizichukua fedha hizi alizitumia kwa shughuli zake na hatimaye akatokomea anapopajua yeye na leoana sijui kwa hiyo fedha ambazo taasisi yetu au ofisi yetu atakukuru ilikuwa ikifanya uchunguzi ni fedha jumla ya shilingi milioni tatu, laki tatu na elfu hamsini. Fedha hizi milioni tatu, laki tatu na elfu hamsini. 
ndizo zilizo sababisha bwana baraka mahula kutoroka katika kata hii napenda kuchukua nafasi hii watalifu wananchi waipiana kwamba fedha hizo zimerejeshwa tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2023 na fedha hizo ni nazo Fesa hizo hizi ni milioni tatu, laki tatu na elfu hamsini. Fesa hizi. Hizi ni fesa za kielelezo. Na lewa na hivu. Ni fesa za kielelezo. Lakini kuna njia mbili. Moja. Kielelezo manake ni lazima ukatole ukapeleke maagamani. Na lewa na hivu. Njia ya pili. Ni kwamba tunaweza tukazikabizi alafu tukaangalia hatua ambayo tunaweza tukaifanya tukaifanya. Na leo ana sijui. Kwa hiyo kwa busara zetu tumeamua fedha hizi kuzirejesha kwa wananchi ili ziendelee na ujenzi wa shule ya sekondari piano. <tos> na leo ana sijui. Kwa hiyo fedha hizi nitazikabizisha. Sawa? Nitazikabizisha kwa mtendaji kata ambaye ndiyo account officer wa kata hii naye baada kumkabidhisha sasa saa ngapi saa hivi saa 8 benki zinafungwa saa kumi na nusu ete si ndio hivyo kesho asubuhi nitamhitaji mtendaji kata aniletee slip kuthibitisha kwamba fedha hizi ameziweka benki wananchi wa kitongoji cha Ipiana B wanapokea kwa mitazamo tofauti tofauti na kuzua si tofahamu katika eneo la mkutano wengi wakihoji kuhusu mtuhumiwa wa ulaji wa pesa hizo na hatua atakazochukuliwa kwanza nawashukuru sana tukukuru kwa kufanya hiyo kazi lakini hiyo kazi mlioifanya kupatikana kwa pesa hii tayari wananchi sasa pia na kitongoji bi tumezaliwa upi na ndio kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Sasa basi naomba swala hili nitakaloauliza hapa lijibiwe na wewe mkurugenzi wa tafukuru. Unajua tunapofanya vikao hapa ni watu wazima ambao tuna akili zetu. Ipiana tunapenda sana maendeleo. Alafu ni wengi watiifu. Pengine anaweza kusema theresti moja tu ndio pengine wanasungua sungua. Tuna akili timamu. Tunarejea mazungumzo yako kutoka takukuu hapa. Pamoja na kwamba pesa imepatikana. Lakini siku hiyo wewe mwenyewe tunaangaliana hapa mzee mwenzangu. Ulisema kwamba hata kama pesa ikirejeshwa lakini huyo mtu ni lazima ukamatwaji uko pale pale. Ni nani aliyerejesha pesa? Kwa majina anaitwa Asajie Patrick Mwabwagiro. Lakini cha kusikitisha sana tunarudishwa tena hoja kwetu tuendelee au tusiendelee na mimi ni ngoma niulize riba au kuiba ndio swali lililopo hapa kama mtu aliiba ina maana kama tutaacha tuendelee ina maana waendelee kuiba wengine tukiamini akirudisha na watu basi ndio tukiamini kama mimi nimezaliwa sijawahi kuona serikali inashughulika kama ilivyoshughulika sasa lazima turudi kwamba watu hao wamefanya kazi na lazima tuwaelewe na pia tuelewe kikao hiki kina maana gani wapendwa wa Mungu mimi ni mchungaji ninajua kabisa kwamba kuna watu wanaelewa eh lazima niseme hiyo kwamba kuna watu wengine wanaelewa wengine hawaelewi mimi naomba niseme tumalize Mheshimiwa mwenyekiti Unasema kwamba mchango unaendelea au unaendelea? Mimi nasema mchango unaendelea. Viongozi wetu walipita. Na tuko tunachanga. Hizi ni kelele tu. Kazi ziendelee. Kitu cha kwanza nataka mfahamu. Sisi ni watendaji. Sio wanasiasa. Na leo hivi. Na tuko hapa kwa ajili ya kutenda. Hatuko hapa kwa ajili ya kupiga siasa. Na leo 
siku niliyofika hapa niliwafahamisha kwanza mlihitaji tu mpate taarifa ya uchunguzi si ndio niliwajibu uchunguzi ni siri sitoweza kutoa taarifa za kichunguzi kwa hiyo sitoweza kueleza na vile vile nataka muelewe baraka mahula ajaua mtu tunaelewana mtu akifanya makosa kama mauaji ana taratibu zake za treatment yake tunaelewana hivyo kibaka anayeiba ana utaratibu wake kila mtu anayefanya kosa la jinai kuna taratibu yake kufuatana na kosa lililofanyika mtu aliyeua sawa dhamana yake ni shida jumla naelewa dhamana yake ni ni shida lakini kibaka ameiba milioni tatu, milioni nne, sawa kwa nini usimpe dhamana kuna shida gani unachosema kwamba ulisema unamkamata unamkamata forever Ukisha mkamata na mkamata milele? Hapana. Utaratibu wa kisheria upo hivyo. Kama chokwambia utaratibu hauko hivyo. Na taratibu za kiuchunguzi sitazieleza hapa. Tunaelewana